El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de Justicia insta a la Universidad Andina Simón Bolívar a respetar las leyes de los países miembros. El, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores tomó una decisión respecto a la situación de la Universidad Andina en el Ecuador, que yo me permito ahora leer eh, esta declaración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores suscrita por el, eh, la canciller María Ángela Holguín, ahora presidenta del Consejo Andino, por el gobierno del Estado Plurinacional, Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca como canciller, y eh, por el gobierno de la República del Perú, Ana María Sánchez de Ríos, canciller, y por Ricardo Patiño como canciller del Ecuador, dice lo siguiente, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ha tomado conocimiento de las resoluciones del Parlamento Andino números 2, de fecha 24 de noviembre del 2015, y números 3, 4 y 5, de fecha 15 de diciembre del 2015, y comparte la necesidad de que los estatutos, reglamentos y demás normas y disposiciones internas de la Universidad Andina Simón Bolívar, institución del Sistema Andino de Integración, guarden armonía con la legislación de los países miembros. En tal sentido, insta para que las instituciones del Sistema Andino de Integración cumplan con dicho principio. Este pronunciamiento se suma a la del Parlamento Andino, que desconoció la elección de César Montaño como rector de la universidad por incumplir con las normas nacionales. Para Patiño, la Universidad Andina debe respetar los pronunciamientos. Entendemos que el señor Enrique Ayala ha enviado, ha presentado una demanda eh, ante el Tribunal Andino de Justicia en contra del Parlamento, imagínense. La Universidad Andina, que es un organismo creado por el Parlamento, el Parlamento lo crea, el Parlamento tiene la responsabilidad de vigilar de observar su presupuesto. Y la Universidad Andina ha presentado una demanda ante el tribunal contra el Parlamento, contra su gestor, contra su padre. Pero además de eso, ahora, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores comparte con el Parlamento Andino su decisión. Ahora solamente falta que el señor Enrique Ayala presente una demanda contra los ministros de Relaciones Exteriores. Y ese sería el colmo. Eh, seguramente, no sé, Enrique Ayala querrá ser candidato a algún, alguna dignidad en nuestro país y está utilizando a la Universidad Andina para promocionarse. Pero lo, lo que está haciéndose es, es un, una acción que no tiene el más mínimo sentido. A la par de esta decisión, en la reunión de esta tarde, Colombia asumió la presidencia pro tempore de esta institución regional con el propósito de impulsar la reingeniería para mejorar su trabajo en áreas específicas. Y en esta sesión se trataron algunos temas, uno de ellos el eh, informe de la presidencia pro tempore de Bolivia, porque hoy correspondió pasar la presidencia pro tempore de la CAN a Colombia. Hoy se hizo entonces el traspaso de la presidencia pro tempore del de gobierno eh, del Estado Plurinacional de Bolivia a la República de Colombia, y esto implicó eh, el, el informe que presentó el canciller David Choquehuanca de la gestión del año que ha pasado, mientras ellos tuvieron una presidencia pro tempore. De esta manera, la CAN quiere fortalecer su vigencia como un organismo de integración regional.